السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جس طرح ہم نے کل بائیولوجی اینڈ دا سروس مین کائنڈ کے پارٹ ون میں ڈسکس کیا تھا ہاف لیکچر تو آگے ہم آج پارٹ ٹو میں جو آگے ہمارا رہ چکا ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیفینیشن آتی ہے ٹیشو کلچر ٹیکنیک یہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے دا گروتھ آف سیلز اینڈ ٹیشو ان این آرٹیفیشل میڈیم از کالڈ ٹیشو کلچر ٹیکنیک مطلب کہ سیل یا تو پھر ٹیشو کی نشونما جب ایک آرٹیفیشل میڈیم میں اس کو ٹیکنیک کو ہم ٹیشو کلچر ٹیکنیک کہتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے پیتھوجن اینڈ پیسٹ کہ پیسٹ کیا ہوتا ہوتے ہیں پیسٹ ہوتے ہیں جو وہ جاندار جو دوسرے زندہ جانداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہے دا آرگنیزمز وچ ہارم ٹو ادر لیونگ آرگنیزمز آر کالڈ پیسٹ مطلب کہ وہ آرگنیزم جو دوسرے زندہ جانور کو نقصان پہنچاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پیسٹ آگے ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے فنجی سائڈ کہ فنجی سائڈس کیا ہوتے ہیں اب آپ کو اس کے نام سے پتہ چل رہا ہوگا کہ فنجی سائڈ وہ ہوتے ہیں جو فنجائی کو کل کرتے ہیں دا کیمیکل وچ کلز ٹو فنجائی کالڈ فنجی سائڈ انسیکٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیمیکل جو کہ انسیکٹ کو مارتے ہیں دا کیمیکل وچ کلز ٹو انسیکٹ از کال انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ ہے تیسری پیسٹیسائڈ سے اس کے بھی نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیسٹ جو پیسٹ کو مارتے ہیں دا کیمیکل وچ کل ٹو پیسٹ از کالڈ پیسٹیسائڈ اچھا جی یہاں تک تو ہمارا ہو گیا یہ بہت ایزی ٹاپک ہے تو اس کو آپ نے نا کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ایز اٹ لکھنا جس طرح میں نے لکھا ہے اور آپ کو یہ فائنل ایگزام میں آ بھی سکتا ہے کیونکہ آپ کی پیرنگ میں جو ہے چیپٹر ون ہے اس میں سے بھی لوگوں کو چنانا ہے تو آپ نے اس کا کوئی بھی نا پوائنٹ سکپ نہیں کرنا ہے آگے ہمارے پاس ہے بایولوجیکل کنٹرول دا کنٹرول آف دا پیسٹ بائی یوزنگ لیونگ آرگنیزم مطلب کہ لیونگ آرگنیزم کو استعمال کر کے ہم نے پیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے کالڈ بایولوجیکل کنٹرول مطلب کہ جب ہم پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لیونگ آرگنیزم کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل کنٹرول اب اس کی ایگزامپل کیا ہے بایولوجیکل کنٹرول کی این ایف ڈیٹ اٹیکس اونا والنٹ ٹری از کنٹرولڈ بائی آ ویسپ مطلب کہ جب ایک ایفڈ ہے جب وہ ایک والنٹ ٹری پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کو ہم کس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں ویسپ کے ذریعے اچھا جی یہاں تک تو ہو گیا آگے ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے آئی ڈی ایم یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے شارٹ کوشچن ہے فائنل ایگزام کے حوالے سے تو اس کی ڈیفینیشن یہ دا ریلیونٹ اینڈ اپروپریٹ میتھڈ وچ آر یوز ٹو کنٹرول ڈیزیز کالڈ آئی ڈی ایم مطلب کہ ایک دا ریلیونٹ اینڈ اپروپریٹ مطلب کہ وہ ایک بہت اچھا اور درست طریقہ جو کہ ہم بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آئی ڈی ایم اب آپ میں سے بچے کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی ایم ہوتا ہے کہ آئی ڈی ایم از آلسو ناؤن انٹیگریٹی ڈیزیز مینجمنٹ یہ اس کا سیکنڈ نیم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر شارٹ کوشچن آتا ہے تو آپ نے دونوں پوائنٹ اس طرح لکھ دینے ہیں اور آپ کو جو ہے نمبر پورے ملیں گے انشاءاللہ آگے وہ ہمارے پاس ٹیکنیک ہے ایک ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے تو یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اٹ از یوز ٹو ویدر آ سرٹن نیوٹرینٹ از اسینشیل فار پلانٹ اور نور مطلب کہ یہ ٹیکنیک اس لیے یوز ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پلانٹ کے لیے کون سا نیوٹرینٹ ٹھیک ہے اور کون سا خراب ہے آگے ان دس ٹیکنیک دا پلانٹس آر گرو ان آر پلان دا پلانٹس آر گرو ان ایریٹیڈ واٹر ٹو وچ نیوٹرینٹ سالٹ ہیو بین ایڈیڈ مطلب کہ اس ٹیکنیک میں ہم ہم اس ٹیکنیک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پودا ہوتا ہے نا اس کو ہم اوپر زمین کے اوپر والے پانی میں گرو کرتے ہیں اور جس کے اندر ہم پھر نیوٹرینٹ کو مطلب کہ ایڈ کر دیتے ہیں آگے اٹ از ویری ایکسپینسو ٹیکنیک یہ بہت ہی مہنگی ٹیکنیک ہے بٹ ایسٹرونرس یوز دس ٹیکنیک فار گروئنگ ویجیٹیبل لیکن جو یہ ٹیکنیک مہنگی ہے لیکن کیا ہوتا ہے جو کھلا باز ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی سبزیاں اگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ شورٹ کوشچن آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے تینوں پوائنٹ اس طرح لکھنے ہیں جی آگے ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے جو کہ لاسٹ ڈیفینیشن ہے اس مطلب کہ اس لوگوں کا لاسٹ والا پوائنٹ ہے لیکن وی آئی پی ڈیفینیشن ہے اس کی ڈسکوری ہے مطلب کہ اٹ واز ڈیوولپ بائی لوئس پاسٹور مطلب کہ اس کو سب سے پہلے ڈیوولپ کیا تھا لوئس پاسٹور نے اس کی امپورٹنس کیا ہے اٹ از بینگ وائلڈلی یوز فار پریزرویشن آف ملک اینڈ ملک پروڈکٹ مطلب کہ یہ دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا اور اس کی دوسری امپورٹنس ہے اٹ از یوز فار پریونٹنگ فوڈ اسپوئلیج مطلب کہ یہ جو ہماری خوراک ہے اس کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتی ہے یہ اس کے دو مین اسٹیپ ہو گئے ہیں اچھا جی اللہ حافظ